ஹாய் விஸ் இந்த வீடியோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடந்து முடிஞ்ச ஆர்பிஎஃப் ஆர்பிஎஸ்எஃப் அதாவது ரயில்வே போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ரயில்வே போலீஸ் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் கொஷின் பேப்பரோட ஆப்டியூட் சம்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இதில் மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதை நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸாக வந்துட்டு ரெண்டு வீடியோவாக பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி இப்போ கொஷின்ஸ் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஏ ஷர்ட் ப்ரைஸ் லேட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் is being sold at a discount of 40% plus 60%. What is the price after discount? What do you say? If you have a discount, you will fix it at 5.5 rupees. You will fix it at 5.5 rupees. But what do you say? You will get 40% of the price. You will get 60% of the price. You will get 60% of the price. What do you say? 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 40 plus 60, 100% நம்ம எடுத்துக்கூடாது சரிங்களா இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா தொடர் தள்ளுபடி அதாவது கன்சிக்யூட்டிவ் டிஸ்கவுண்ட் அல்லது சக்சஸிவ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா முதல் நாற்பது சதவீதம் வந்துட்டு தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்க எதில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து அப்போ இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு நாற்பது சதவீதம் தள்ளுபடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து சதவீதம் நூற்றம்பது அப்போ நாற்பது சதவீதம் என்ன அப்படின்னா அறுநூறுரூபா இப்போ கையில் மீதி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா தொள்ளாயிரம் ரூபா இருக்கும் இப்போ இந்த தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் அறுபது சதவீதம் தள்ளுபடி தருவாங்க அப்போ அறுபது சதவீதம் தொள்ளாயிரத்துக்கு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன வருங்க ஆறு ரூபா ஐம்பத்தி நாலு ஐநூற்றி நாற்பது ரூபா இல்லையா ஐநூற்றி நாற்பது ரூபா அப்போ தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஐநூற்றி நாற்பது மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சட்டை வந்து கடைசியாக என்ன ரேட்டுக்கு வந்து அவர் விற்றுருப்பாரு அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு வந்துட்டு விற்றுருப்பார் இல்லையா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா கொடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு விலையை நிர்ணயம் செஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாற்பது பர்சன்ட்டு அப்புறம் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் தள்ளுபடி கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது நாற்பது ப்ளஸ் அறுபதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போனா வந்து நூறு சதவீதம் அப்போ அந்த சட்டையை வந்துட்டு எந்த காசும் வாங்காமல் விற்றுருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம அப்படின்னு நம்ம முடிவு எடுத்துக்கூடாது சரிங்களா நாற்பது ப்ளஸ் சிக்ஸ்னா இந்த மாதிரி சக்ஸஸிவ் டிஸ்கவுண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கணும் நாற்பது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின்னு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த தள்ளுபடி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்படி தான் போகணும் அப்போ ஃபைனலாக என்ன ரேட்டுக்கு விற்றுருப்பாங்கன்னா முந்நூற்றறு ரூபாய்க்கு சரி அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி டாக்ஸ் கேன் ஈட் ட்வெண்ட்டி ஹேண்ட்ஸ் இன் டென் டேஸ் இன் ஹார்மனி டேஸ் கேன் ஃபார்ட்டி டாக்ஸ் ஈட் ஃபார்ட்டி சச் ஹேண்ட்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இருபது நாய்கள் வந்துட்டு இருபது கோழிகளை வந்து பத்து நாட்களில் சாப்பிடுது அப்படின்னா நாற்பது நாய்கள் வந்துட்டு நாற்பது கோழிகளை சாப்பிட எத்தனை நாள் எடுத்துக்கும் இதுதான் கொஷின் சரிங்களா அதாவது என்னது இருபது டாக்ஸ் கேன் ஈட் ட்வெண்ட்டி ஹேண்ட்ஸ் கேன் ஹீட் ட்வெண்ட்டி ஹேண்ட்ஸ் இன் டென் டேஸ் இப்போ நம்ம கிட்ட கேள்வி என்ன 40 dogs can eat 40 such hens adavadhu 40 kolikal idha saapra ethan naatkal eduthukom idhan question seringala ipo indha edathila dogs ah vandu namba work hours nu vechikalam seringala andha dogs vandu seira vela edhu indha kolikala saapradhu idha vandu namba enna nu vechikalam appadina job nu vechikalam idhu work hours vela yaatkal idhu vandu adha seira vela job இந்த டேஸ் என்னன்னு வச்சுக்கலாம்னா டைம்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இப்போ இந்த மாதிரி சம்ஸுக்கலாம் சரிங்களா அதாவது ஆட்கள் கொடுத்துட்டாங்க நாட்கள் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க செய்த வேலை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரொப்போஷன் அப்ளை பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒர்க்கர்ஸ் ஒன் இதெல்லாம் வந்து ஒர்க்கர்ஸ் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் ஒர்க்கர்ஸ் ஒன் இது ஒர்க்கர்ஸ் டூ இது ஜாப் ஒன் இது ஜாப் டூ இது டைம் ஒன் இது டைம் டூ இப்படி வச்சுக்கோங்க ஒர்க்கர்ஸ் ஒன் into time 1 into job 2 equal to workers 2 into time 2 into job 1 இது அப்ளை பண்ணுங்க சரியா என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை வந்து நிலையா இருக்கும்போது ஆட்களுக்கும் நேரத்துக்கும் எதிர்மாறல் வந்துட்டு அப்ளை ஆகும் சரியா அதாவது இன்டைரக்ட் ப்ரோபோஷன் அப்ளை ஆகும் அதனால தான் நாம என்ன பண்றோம் அப்படினா இத இன்வெஸ்ட் பண்றோம் ஜாப் 1 எங்க போட்டு ஜாப் 2 எங்க போறோம் இந்த மாதிரி எப்ப சம்பந்தாலும் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கான வேல்யூவை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா ஒர்க் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டைம் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஜாப் டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஹென்ஸ் இல்லையா நாற்பது ஹென்னை தான் வந்துட்டு இந்த நாய்கள் வந்து சாப்பிடுது அடுத்தது ஒர்க் டூ என்னென்னு
இப்போ பாருங்கள் இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இது பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து எங்கே கொண்டு போவோன்னா இந்த டினாமினிக்கில் கொண்டு போவோம் இல்லையா வகுப்பு தானே அப்போ டைம் டூ கண்டுபிடிக்கணும்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இப்போ அந்த நாற்பது நாற்பது அடிச்சிடலாம் அந்த இருபதுக்கு இருபது அடிச்சிடலாம் அப்போ எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா பத்து நாட்கள் இல்லையா அது டாக்ஸ் ஏன்னா ரெண்டு டிங்கிறதுனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இது டைம் சரியா சரி இது புரியுது இல்லை இந்த மாதிரி ஒர்க்கும் வந்துட்டு எப்பயுமே ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் டைமுக்கும் ஒர்க் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனாக இருக்கும் நம்ம அதனால தான் நம்ம எப்படி போடுறோம் அதனால தான் இங்கே ஜாப் டூ போட்டுட்டு அங்கே ஜாப் ஒன்று வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் சரிங்களா எப்பயுமே இந்த மாதிரி மூணு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒர்க்கர்ஸ் ஜாப் டைம் கொடுத்துட்டு ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா இதை அப்ளை பண்ணுங்க இதை நாங்கள் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரி அடுத்து போகலாங்களா ரிசி ஆன் ருபீஸ் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ அட் காம்பவுண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எயிட் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் ஓவர் டூ இயர்ஸ் ஹவ் மச் டிடி ஹி இன்வெஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ரிஷி வந்துட்டு எண்பத்தி மூணு ரூபா இருபது பைசா வந்து காம்பவுண்ட்ஸாக வாங்குறாரு எட்டு பர்சன்டில் ஒரு அசலை முதலீடு செஞ்சு அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டு பர்சன்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு எட்டு பர்சன்ட் ப்ளஸ் இந்த எட்டுக்கு ஒரு எட்டு பர்சன்ட் ரெண்டாவது வருஷத்தில் வருமா எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அப்போ புள்ளி ஆறு நாலுன்னு போகணும் ஏன்னா பர்சன்டேஜுங்கும் போது அறுபத்தி நாலு நூறு ஆள் வகுப்போம் இல்லை அப்போ புள்ளி ஆறு நாலு பர்சன்ட் அப்போ ரெண்டு வருஷம் முடிவில் இது மொதல் வருஷம் இது ரெண்டாவது வருஷம் இப்போ ரெண்டு வருஷம் முடிவில் அவருக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா பதினாறு புள்ளி ஆறு நாலு சதவீதம் சரிங்களா சரியா இப்போ ஏழு சதவீதம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்படி போடுவோமா ஏழு பர்சன்ட் அப்புறம் ஏழு பர்சன்ட் அப்புறம் ஏழு ஏழு நாற்பத்தொம்போது அப்படிங்கும்போது இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ப்ளஸ் புள்ளி நாலு ஒம்போதுன்னு போடுவோம் நாற்பத்தொம்போது பர்சன்டேஜ் தானே இப்போ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் தானே அப்போ நாற்பத்தொம்பது நூறால் வகுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா புள்ளி நாலு ஒன்பது ஆயிரும் அப்போ என்ன வரும்னா பதினாலு புள்ளி நாலு ஒன்பது சதவீதம் அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் சரிங்களா சரி கவனிங்க அது மாதிரி தானே போட்டிருக்கேன் அப்போ பதினாலு புள்ளி ஆறு நாலு சதவீதம் தான் அவர் கிடைச்ச மொத்த வட்டி மொத்த வட்டி என்ன எண்பத்தி மூன்று ரூபா இருபது பைசா சரிங்களா இப்போ நம்ம அசலை கண்டுபிடிக்கணும்னா அசல் எப்பயுமே என்ன ஒன்று வச்சுப்போம் நூறு சதவீதம்னு வச்சுப்போம் அசல் எப்பயும் என்னன்னு வச்சுப்போம் நூறு சதவீதம்னு வச்சுப்போம் அப்போ நூறு இன்ட்டு எண்பத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ வகுத்தல் பதினாறு புள்ளி ஆறு நாலு சரிங்களா புள்ளி எடுத்துடலாம் இங்கேயும் இங்கேயும் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு ஏன்னா இதுலேயும் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குது இதுலேயும் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்கா அப்போ புள்ளி எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா டெசிமல் கேன்சல் பண்ணிடலாம் பாயிண்ட்டை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஃபோரால் அடிக்கலாமா ஃபோரால் அடித்தோம்னா இது டூ டைம்ஸ் இது ஜீரோ இங்கே எயிட் ஜீரோ இது ஃபோரால் அடித்தோம்னா ஃபோர் மீதி ஒன் டைம் இங்கே டூ டூனா சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் இப்போ இதால் அடிக்கிறோம்னா ஃபோர் ஒன் சிக்ஸா டூ நாட் எயிட்டால் அடிக்கிறோம்னா இது ஒன் ஜீரோ டென் டைம்ஸ் இது டூ டைம்ஸ் இந்த டூவால் இது அடிக்கிறோம்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சரிங்களா அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது புரியுது இல்லை இப்போ வந்துட்டு அதுவே ஆறு சதவீதம் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆறு 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 அது முப்பத்தாறா ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சு மூணு ஆறுன்னு போட்டுங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஆ நம்ம ஃபார்ம்லாம் வச்சு போகலாம் ஃபார்ம்லாம் வச்சு போட்டோம்னா ரொம்ப லாங்காக போகும் நம்ம அதை நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் இதுன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டு மொதல் வருஷம் எதுவும் வட்டிக்கு வட்டி வராது அசலுக்கு மட்டும் தான் வட்டி வரும் ரெண்டாவது வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசலுக்கான வட்டியும் வரும் வட்டிக்கான வட்டியும் வரும் அதனால தான் நம்ம இங்கே போகிறோம் அது சரிங்களா சரி அடுத்து பாருங்கள் த ஃபிகர் கிவன் பிலோ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ இன்டர்செக்டிங் சர்க்கிள்ஸ் விச் ரெப்ரஸன்ட் செட்ஸ் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஹூ பிளே டென்னிஸ் பேட்மிண்டன் அண்ட் கபடி ஈச் ரீஜன் இந்த ஃபிகர் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை அ நம்பர்ஸ் சரிங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு போட்டிகளில் கலந்துருக்கிற போட்டியாளர்களோட எண்ணிக்கையை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென்னிஸு பேட்மிண்டன் கபடி இப்போ நம்ம கொஷின் என்னென்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் ஹவு மெனி பிளேயர்ஸ் பிளே கபடி அதாவது எத்தனை பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு கபடி மட்டும் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி
தென் இது கபடி இது கபடி சரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தோம் ஹார்மனி பிளேயர்ஸ் பிளே கபடி எத்தனை பேர் வந்து கபடி விளையாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு கபடி மட்டும் அப்படின்னு கேட்கல கபடி விளையாடுறவங்க எத்தனை பேர் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் இது எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க எத்தனை பேர் கபடி விளையாடுறாங்க டென் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா கபடி விளையாடுறோட கபடி விளையாடுற விளையாடுற பிளேயர்ஸோட எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் சரிங்களா இப்போ ஒன்லி கபடி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த எயிட்டீனை மட்டும் நம்ம ஆன்சராக போடணும் சரி அடுத்தது பாருங்கள் விச் நம்பர் ரெப்ரஸன்ட் த செட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஹூ பிளே ஒன்லி டென்னிஸ் இப்போ டென்னிஸ் மட்டும் விளையாடுற பிளேயர்ஸ் யார் மித்த எந்த கேம் விளையாட மாட்டாங்க பேட்மிண்டனோ அல்லது கபடியோ இந்த கேம்ஸ்லாம் விளையாட மாட்டாங்க டென்னிஸ் மட்டும் விளையாடுற பிளேயர்ஸோட நம்பர்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா டென்னிஸ் மட்டும்னா இந்த சர்க்கிள் மட்டும் இந்த சர்க்கிளில் இந்த போர்ஷனில் வந்துட்டு இந்த செக்ட் ஆகாத இதை மட்டும் அப்போ எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் நம்பர் ரெப்ரஸன்ட் த ஸ்டேட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஹூ பிளே போத் டென்னிஸ் அண்ட் பேட்மிண்டன் பட் நாட் கபடி என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டென்னிஸும் பேட்மிண்டன் ரெண்டு விளையாடுவாங்களா ஆனால் கபடி மட்டும் விளையாட மாட்டாங்களாம் அப்போ டென்னிஸ் பேட்மிண்டன் பட் நாட் கபடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எத்தனை பேர் வருவாங்க இந்த டுவெல் மட்டும் வருவாங்க இல்லையா அப்போ தேர்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா தேர்ட் கொஷனுக்கு டுவெல் தேர்ட் கொஷனுக்கு டுவெல் அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாங்களா த ஆவரேஜ் ஆஃப் இலெவன் நம்பர் ஈஸ் தேர்ட்டி இஃப் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டென் நம்பர் ஈஸ் டுவெண்ட்டி டூ தென் வாட் இஸ் த லெவன்த் நம்பர் அப்படிங்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் லெவன் நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா லெவன் நம்பர்ஸ் இதோட சராசரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினோரு எண்களின் சராசரி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி இதில் டென் நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் இதில் 10 நம்பர்ஸ் ஓட ஆவரேஜ் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படினா 10 நம்பர்ஸ் ஓட ஆவரேஜ் 22 இப்போ நம்ம கிட்ட இன்னும் ஒரு நம்பர் விட்டுருப்பாங்க இல்லையா அந்த விட்ட நம்பரோட மதிப்பு என்ன வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் ரிமைனிங் ஒன் நம்பர் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டோட்டல் கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் என்ன பண்ணுவோம் ஆவரேஜ் இன்டு நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் 11 ஆவரேஜ் என்னன்னா 30 இது இன்டு பண்ணீங்கனு வெச்சுக்கோங்களே டோட்டல் என்ன கிடைக்கும் 11 இன்டு 30 த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இதில் நம்ம என்ன மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டென் நம்பர்ஸோட டோட்டலாக மைனஸ் பண்ணோம் அப்போ டென் நம்பர்ஸ் இன்டு அதோட ஆவரேஜ் ட்வெண்ட்டி டூ அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அப்போ விட்டு போன ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா அந்த நம்பரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இதுதான் ஆன்சர் இதுதான் அது ஆன்சர் சரிங்களா நம்ம நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் கொடுத்தாச்சு தேர்ட்டீனு அதில் வந்துட்டு டென் நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ அந்த விட்டு போன நம்பர் ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல அதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க அதோட வேல்யூ அப்படி என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இல்லை நம்ம இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்னா டிவியேஷன் மெத்தடில் அப்ரோச் பண்ணலாம் டிவியேஷன் மெத்தடுனா என்னென்னா இங்கே பாருங்களேன் இந்த ஓவரால் ஆவரேஜ் இருக்குல்ல ஓவரால் ஆவரேஜோட இது எவ்வளோ டிவியேட் ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்களேன் அதாவது சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் டிவியேஷன் இந்த ஓவரால் ஆவரேஜ் விட இந்த ரிமைனிங் நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் வந்துட்டு கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் டிவியேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த முப்பதை விட இருபத்தி ரெண்டு வந்துட்டு எவ்வளோ குறைவுனா எட்டு அப்போ மைனஸ் எட்டு போட்டுக்கோங்க எத்தனை நம்பர்ஸ்க்கு மைனஸ் எட்டுனா பத்து நம்பருக்கு அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் எயிட்டி அப்போ மைனஸ் எயிட்டிக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இங்கே ப்ளஸ் எயிட்டி இருக்கணும் அதாவது இந்த இங்கே இருக்கிற நம்பர் வந்துட்டு இந்த நம்பரோட எயிட்டி வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ ஓவரால் ஆவரேஜ் விட இந்த விட்டு போன ஒரு நம்பர் வந்துட்டு எண்பது அதிகமாக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே மைனஸ் வந்து அங்கே ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே மைனஸ் அவ்வளோதான் அதாவது இந்த வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இங்கே நமக்கு வரணுங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் தேர்ட்டியோட ப்ளஸ் எயிட்டி அதிகமாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னாக இருக்கும் நம்ம இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது நம்ம இன்ட்டு பண்ணி திருப்பி மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்ம போடலாம் அதாவது மைண்ட் கால்குலேஷன் டக்குன்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் நம்பர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க டெசிமல் நம்பர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது இந்த மெத்தடை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் ஈஸியாக உங்களால் போட முடியும் சரிங்களா அதாவது சீக்கிரமாக நேரத்தை அவங்களால் குறைச்சி போட முடியும் சரிங்களா சரி அடுத்த கொஸ்டின் போடலாங்களா இஃப் ஃபிஃப்டி நைன் இஸ்
நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்குல்லீங்களா இதுல இருந்து இந்த பிப்டி நைன் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இங்க பிளஸ்ல இருக்கா அந்த போய் மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்ப பிப்டி நைனா நமக்கு அந்த நம்பர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன்னா இருக்கும் இல்லைங்களா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் நம்பர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் இல்லைங்களா இப்ப இதுக்கு நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ட்வெண்ட்டி நைன் அப்ப அந்த ஒரிஜினல் நம்பர் என்னன்னா ட்வெண்ட்டி நைன் சரிங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட் எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன்னா எக்ஸ் வந்துட்டு என்னன்னா ட்வெண்ட்டி நைன் தனியா <laughs> சீமா மட்டும் அந்த ஒர்க்கை எத்தனை நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்ம யூனிட்டரி மெத்தட் அதாவது எல்சிஎம் எடுத்து யூனிட்ஸை வச்சு நம்ம போடலாம் அப்படி இல்லைனா ஃப்ராக்ஷனாகவே வச்சுக்கலாம் ஃப்ராக்ஷனாக வச்சுக்கணும்னா ஒன் டே ஒர்க் தீபா பிளஸ் சீமாவோட ஒன் டே ஒர்க் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பை சிக்ஸ் இல்லையா அப்போ தான் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸாக ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் முடிக்கிறாங்கன்னா ஹோல் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அதே மாதிரி இவங்களோடது யாருங்க தீபாவோட ஒன் டே ஒர்க் தீபா சீமாவோட ஒன் டே ஒர்க் ஒன் பை சிக்ஸ் தீபாவோட ஒன் டே ஒர்க் 1 by 9 அதாவது 1 by 9 1 by 9 1 by 9 ஆ ஒரு 9 ஃபிராக்ஷன் சேர்த்தனம்னா நமக்கு இந்த 9 டேஸ் வந்துரும் இல்லீங்களா அப்ப ஒரு நாளோட வர்க் அதாவது 1 டே வர்க் என்னன்னா 1 by 9 இப்படி வச்சிட்டு நம்ம இப்போ நம்ம யார்ட்ட கண்டுபிடிக்கணும் சீமா மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்னா சீமா மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா தீபா பிளஸ் சீமா இருக்குதுல இருந்து நம்ம தீபாவை வெளியில எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்களே சீமா மட்டும் நம்ம எத்தனை நாள்ல முடிப்பாங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிரலாம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் 1 by 6 1 by 9 அப்ப இதால இது இன்ட்டு பண்ணுங்க நைன் இதால இது இன்ட்டு பண்ணுங்க சிக்ஸ் அப்ப நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் பை இதால இது இன்ட்டு பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்ப என்ன வரும் த்ரீ பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் அல்லது ஒன் பை எயிட்டீன் அப்ப சீமா எத்தனை நாள்ல முடிப்பாங்க பாருங்க ஒன் பை எயிட்டீன் ஒர்க் ஒன் பை எயிட்டீன் ஒர்க்கா எத்தனை நாள்ல முடிக்க முடியும் அப்படின்னா எயிட்டீன் டேஸ் எப்படி போட்டுக்கலாம் இல்ல நம்ம எல்சிம் எடுத்து கூட போடலாம் இல்லையா எல்சிம் எடுத்து யூனிட்ஸ் மாத்தி கூட போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக இப்படி மாதிரி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பேர் சேர்ந்த ஒர்க்கை கொடுத்துட்டாங்க தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு நபர் எத்தனை நாளில் பண்ணுவாங்கன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இன்னொருத்தரோட தனிப்பட்ட டேஸை சொல்லணும் அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி போட்டுக்கலாம் சீமாவோட டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்டூ நைன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா த்ரீ அப்போ என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்டூ நைன் டிவைட் பை த்ரீ அப்படிங்கும்போது இதை அப்படி கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூ இன்டூ நைன் எயிட்டி சரிங்களா இந்த மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு நம் ஒரு பர்சனோட டைம் மட்டும் கேட்குறாங்க ரெண்டு பர்சன் சேர்ந்த டைமை கொடுத்துட்டு இன்னொரு பர்சனோட ஒர்க்கை கொடுத்துட்டு இன்னொரு பர்சனோட இண்டிவிஜுவல் டைம் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஹோல் ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு நம்ம அப்போ இந்த மாதிரி சொல்லலாம் சரிங்களா சரி சரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் எ சிட்டி வாஸ் செவன்டி தௌசண்ட் இட் இன்க்ரீஸ்ட் பை எயிட் பர்சன்ட் வாட் இஸ் த பாப்புலேஷன் நவ் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு டவுனில் இருக்கிற ஜனத்தொகை எழுபதாயிரம் இருக்குங்க சரிங்களா இது எத்தனை பர்சன்ட் கூடிடுச்சு அப்படின்னா எயிட் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எத்தனை பர்சன்ட் எயிட் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்ப எயிட் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணணும் இது கூட எட்டு பர்சன்ட் நம்ம கூட்டணும் அதாவது எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் செவன்டி தௌசண்ட் அப்ப எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் செவன்டி தௌசண்ட் எவ்வளவு வரும் பாருங்க எட்டு பர்சன்ட் ஏழு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறா அப்ப எட்டு பர்சன்ட் ஐயாயிரத்தி ஆறுநூறுங்களா அப்ப நமக்கு எவ்வளவு வரும் எழுபத்தஞ்சாயிரத்தி அறுநூறு அப்ப இப்ப அட் ப்ரெசென்ட் எவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க வாட் வில் பி த ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அதாவது என்ன கேட்குறாங்க பாருங்க மீ பேவா வந்து கேட்குறாங்க நம்மகிட்ட சரிங்களா ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் என்ன நம்பருக்கு ஃபோர் எயிட் அண்ட் டுவெல் ஃபோர் எயிட் அண்ட் டுவெல் இதுக்கு நம்ம கிட்ட என்ன கேட்கிறாங்கன்னா ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் கேட்குறாங்க அப்போ வந்து பாருங்க ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர்னா இந்த செட் ஆஃப் நம்பர்ஸில் எல்லாத்துக்குமே பொதுவாக வந்துட்டு எது வந்துட்டு டிவைஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் சரியா வகுப்பானா எது இருக்குது அப்படின்னு பாருங்களேன் இந்
will rupees 400 amount to rupees 520 in 5 years enna solranga parunga 400 rupees modalidu pandranga thani vadila idu enna va maarichi 520 rupees maarichi 400 rupees modalidu pannadhu 520 rupees maarichi appo evlanga namakku vandu vaddiya kadachirukku 120 rupees vandu vaddiya kadachirukku ethana aandugalla kadachirukku appadina 5 varshathula kadachirukkeenga சரியா அப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு ரூபா வட்டியா கிடைக்கும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு கிடைச்சதுனால தான் நம்ம அஞ்சால வகுக்க தான் எதுக்கு ஓதாண்டு தானே வட்டி தொகை என்னன்னு தெரிஞ்சா தான் நம்ம வட்டி சதவீதத்தை சொல்ல முடியும் இல்லையா வட்டி சதவீதம் அப்படிங்கிறது ஒரு வருடத்துக்கு சொல்றது அப்ப நம்ம நானூறு ரூபாங்கிறது நூறு சதவீதம் அசல் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு ரூபாங்கிறது என்ன பர்சன்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஒரு <laughs> அந்த வட்டத்தோட சுற்றளவு கேட்கிறாங்க சரிங்களா ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா இப்போ நம்மகிட்ட கேட்குறது சுற்றளவு இப்போ சர்க்கம்பிரன்ஸ் வந்து ஒரு வட்டத்துக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் டூ பை ஆர் இப்போ நம்மகிட்ட ஆறு இருக்கு பையோட மதிப்பு நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இதான் வந்துட்டு என்னன்னா பையோட மதிப்பு சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டூ இன்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு ரேடியஸ் வந்துட்டு என்னது தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஏழால இந்த முப்பத்தொன்னு புள்ளி அஞ்ச கேன்சல் பண்ணுங்க பண்ணீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ரிமைண்டர் என்ன வரும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ரெண்டு இன்ட்டு நாலு புள்ளி அஞ்சுன்னா ஒன்பது இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு அப்போ ஒன்பது இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னா பத்து இருபத்தி ரெண்டு இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி இருபதுலேருந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு மைனஸ் பண்ணுங்க இது என்ன அளவில் கொடுத்துருக்காங்க சென்டிமீட்டரா மீட்டரானு பாருங்க அதில் நம்ம ஆன்சர் போடுங்க மீட்டர் அப்போ நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு மீட்டர் சரிங்களா சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாங்களா த லென்த் ஆஃப் இயர் ரெக்டாங்கல் ஃபீல்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் பிரெத் இஸ் டிக்ரீஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் இட்ஸ் ஏரியா என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க ஒரு ரெக்டாங்கல் இருக்கு ஒரு ரெக்டாங்கல் இருக்கு சரிங்களா செவ்வகம் இதில் என்ன கூடி போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி போச்சோம் லென்த் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஆரம்பத்தில் நூறு சதவீதமாக இருந்த அளவு இப்போ இருபது சதவீதம் கூடி போச்சு பிரெத் ரெடியூஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதே மாதிரி இந்த அகலம் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்ட் ஆரம்பத்தில் இருந்தது இருபது பர்சன்ட் வந்து குறைஞ்சி போச்சு அப்போ இது இது என்னவாக இருந்துருக்குன்னா பழசு நூறாக இருந்தது இப்போ நூற்றி இருபதாக இருக்கும் இது என்ன ஆயிருக்குன்னா பழசு நூறாக இருந்தது இப்போ எண்பதாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு ஓவராலாக பார்க்கும்போது சரியா இப்பரப்பளவில் வந்துட்டு என்ன கூடியிருக்குமா குறைஞ்சிருக்குமா இதுதான் கேள்வி அப்போ பழைய அளவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா வந்து பரப்பளவு வந்துட்டு செவகத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லென்த் இன்டு பிரெத் இல்லையா அந்த நீளத்தையும் அகலத்தையும் பெருக்கும் அப்போ வந்துட்டு ஏரியா ஏரியா கோல்ட்டு லென்த் இன்டு பிரெத் எல்பியா அப்போ லென்த் வந்து பழசு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா பத்தாயிரமாக இருந்திருக்கும் இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இருபது பர்சன்ட் இது கூட்டி போச்சுன்னா நூற்றி இருபது அது இருபது சதவீதம் குறைஞ்சி போச்சுன்னா எண்பது இப்போ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு தான் இருக்கும் அப்போ எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூறு குறைஞ்சிருக்கு அப்போ எத்தனை பர்சன்ட் வந்துட்டு பர்சன்டேஜில் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பத்தாயிரம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் பழசு இப்போ ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு அதாவது நானூறு குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா இது என்ன சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் நானூறு இன்டு நூறு வகுத்தல் பத்தாயிரம் இல்லைங்களா அப்ப இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்ப ஓவராலாக வந்துட்டு எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நாலு பர்சன்ட் எப்படி குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றோன்னு புரியுதுங்களா ஆரம்பத்தில் பத்தாயிரம் இருந்துச்சு இப்போ ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு தான் இருக்கு அப்போ நாலு சதவீதம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா குறைஞ்சிருக்கு சரிங்களா இல்லை அது எப்படி கூட போடலாம் எப்படி போடலாம் அப்படின்னா முத வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா இருபது சதவீதம் கூடி இருக்கு அப்படின்னா பிளஸ் போட்டுக்கோங்க அடுத்ததான் என்னன்னா இருபது சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு எதில் பிரத்தில் 
லென்த்தில் வந்து இருபது சதவீதம் கூடுச்சு பிரத்தில் வந்துட்டு இருபது சதவீதம் என்ன என்னாச்சு அப்படின்னா குறைஞ்சிருச்சு அப்போ என்னென்னா ஜீரோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அதாவது இதுலேருந்து இது இதுக்கோ அல்லது இதுலேருந்து இதுக்கோ இது ரெண்டுக்கும் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சு இருபதுல இருபது பர்சன்டேஜ் இருபதுல இருபது பர்சன்டேஜ் என்ன வரும் அப்படின்னா நானூறு வரும் அது ரெண்டு ஸ்தான தள்ளி புள்ளி வச்சிங்கன்னா நாலு வரும் இல்லைங்களா இருபதுக்கு இன்ட்டு இருபதுனா நானூறு ரெண்டு ஸ்தான தள்ளி புள்ளி வச்சிங்கன்னா நாலு அதாவது இருபதுக்கு இருபது பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சா நாலு வருது இல்லைங்களா இந்த நாலு போடுங்க இது ப்ளஸ்ஸா மைனஸா அப்படின்னா இங்க ப்ளஸ் இங்க மைனஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்ப நாலு வரும் ஆனா இங்க ப்ளஸ் இங்க மைனஸ் இங்க ப்ளஸ் இங்க மைனஸ் குறைஞ்சிருச்சுலாமா ப்ளஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு இங்கே ஜீரோ போட்டுருவோம் இப்போ அஞ்சில் அஞ்சு சதவீதம் அஞ்சில் அஞ்சு சதவீதம் என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இல்லையா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எப்படி அப்படின்னா அஞ்சு அஞ்சு அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும்போது நூறால் வகுப்பு வகுப்போம் இல்லையா அப்போ நூறால் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ நூறால் டிவைட் பண்ண என்ன ஆகும் இருபத்தஞ்சு நூறால் வகுத்தோம்னா புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு வரும் அப்போ ஃபைவ்ல ஃபைவ் பர்சன்ட் வரும் புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்போ இங்கே ப்ளஸ் தான் மைனஸ் தான் அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் போடணும் அப்போ மைனஸ் போட்டால் நெட் ரிசல்ட் என்ன வரும் அப்படின்னா 0.25 பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா நம்ம இந்த மாதிரி போடலாம் ஷார்ட்டாக போடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போடலாம் இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக போகணுன்னா நான் முன்னாடி சொல்லிக் கொடுத்தேன் இல்லையா அந்த மெத்தடில் கூட நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம் சரிங்களா சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் த சம் ஆஃப் டூ டிஜிட் ஆஃப் ய நம்பர் இஸ் தேர்ட்டீன் த சம் ஆஃப் டூ டிஜிட் ஆஃப் ய நம்பர் இஸ் தேர்ட்டீன் அதாவது ரெண்டு இலக்கு என்னோட இலக்குகளின் கூடுதல் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பதிமூணு சரியா இந்த ரெண்டு டிஜிட் நம்பர்ல இருந்து ஒன்பதை கழிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இஃப் நைன் இஸ் செப்ராக்டட்னா த டிஜிட் கெட் ரிவர்ஸ்ட் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க இதை வந்து நம்ம சிம்பிளாக ஆப்ஷன் வச்சும் போடலாம் என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரெண்டு டிஜிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டின் சரிங்களா சரி அந்த இதில் இருந்து நம்ம என்னத்தை மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் இருந்து நம்ம நைனை மைனஸ் பண்ணுறோம் வச்சுக்கலாம் ம் நைனை மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்வர்ஸ் ஆகுதாமா அப்போ நைனை மைனஸ் பண்ணும்போது இன்வர்ஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ அந்த டூ டிஜிட் நம்பர் இருக்குது டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யா இருக்குது இதுலேருந்து நம்ம என்னத்தை மைனஸ் பண்ணுறோம் நைனை மைனஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்லேருந்து நைனை நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டென் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகுது இங்கே எதுக்காக டென் எக்ஸ் ஒய்னு போடுறோம் அப்படின்னா இது யூனிட் பிளேஸு இது டென்த் பிளேஸு இது ஹண்ட்ரட் பிளேஸு இப்போ த்ரீ டிஜிட் நம்பர்னு சொல்கிறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எப்படி போடுவோம் என்ன பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இங்கே இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் பிளேஸ் இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் எக்ஸு டென்த் பிளேஸ் இருக்கிறது டென் ஒய் இதே யூனிட் பிளேஸ் இருக்கிற நம்பரை இசெட்னு போட்டுக்கோம் இல்லையா இது எப்போ அப்படின்னா மூன்று லக்க எண்பது அப்படின்னு கொடுத்தா த்ரீ டிஜிட் நம்பர்ஸ்னு கொடுத்தா இப்போ டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ்னு கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம எப்படி போட்டுக்கலாம் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் நைன் டென் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம போடலாம் சரிங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஆன்சர் ஆப்ஷன் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆன்சர் ஆப்ஷனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு செவன்டி சிக்ஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு எயிட்டி செவன் தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு செவன்டி எயிட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்துட்டு என்னென்னா 67. இந்த நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா செவன்டி சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் செவன்டி எயிட் சிக்ஸ்டி செவன் இதில் ரொம்ப சிம்பிள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டின் வருது அப்படின்னு பாருங்கள் இது ஆட் பண்ணால் பதிமூணு இது ஆட் பண்ணால் பதிமூணு வரல இது ஆட் பண்ணால் பதிமூணு வரல அப்போ ஆன்சர் ஆப்ஷன் இது ரெண்டு இருக்காது இது ஆட் பண்ணால் என்ன வந்துச்சு பதிமூணு வந்துச்சு ஆனால் இதில் நீங்கள் ஒன்பதை கழிச்சிங்க அப்படின்னா இது இடம் மாறும் இந்த ஸ்தானம் இந்த இலக்கு இங்கே வரும் இந்த ஏழு இங்கே வரும் இல்லையா அதே மாதிரி இதில் ஒன்பதை கழிச்சிங்கன்னா இடம் மாறுமா கண்டிப்பாக இடம் மாறாது இல்லையா அறுபத்தி ஏழுங்கிறது எழுபத்தி ஆறாம் வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை அப்போ இது இல்லை அப்போ அறுபத்தி ஏழு தான் ஆன்சர் ரெண்டு கண்டிஷனும் ஒன்று அந்த ரெண்டு டிஜிட்டையும் கூட்டினோம்னா பதிமூணு வருது இல்லையா அந்த ரெண்டு டிஜிட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது நைனை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறுபத்தி ஏழு வருது இது ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை
2 x equal to 14 that's for x equal to 14 by uh, 2 putting which kongla 7 varu appa x equal to 7 which kongla x equal to 7 na idu kuda eda kootnam na 13 or na 6 illa appa 7 plus 6 13 appa and the number enna na 76 appdin solla illengla ipa x kandu pidichaachu appdina eda vachu y nu solli illa nanna 6 nu cheth appa and the number enna appdin paathina 76 appdin solla seringla Okay, va. E question up or la. Then I don't know answer option. Or China check puni potter. Sitting like end of a young inga or la. In the Marie question in the Marie Purunga Mandrama in the Marie ten x plus y in the Pono. Ning in the Tla x plus y minus nine. I've been potter. Seria. Other question and Purna the sum of four consecutive positive integers is eighty two. Then the smallest one of them is other la. Make a city number. Yeah, they have been to look at another there. Nala product end. Other other third end. Sitting a consecutive numbers. If I have a number, number, first number is x, and number, number x plus 1, and number x plus 2, and number x plus 3. This is the sum. 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 This the sum. This is the sum. This is the sum. This is the sum. This is the sum. Plus, upper the numbers lamp is plus pananga, upper six equal to eighty two. Upper four x and now the plus six is clear and then a point to put in a minus six. The plus six is clear and then at the bona minus six. Upper eighty two and the six are minus pandanga bina seventy six. Upper x equal to now seventy six by four. Upper I'm going to answer one nine. Upper smallest number is other the x the smallest number of Mulia. Either I've been getting a nineteen. I've been a solo. Setting la. If you want to go to the end of the end, you can go to the end of the end. You can go to the end of the end. Then, what is the average of four numbers? This is 2. This is the end of the end. Then, 0. Now, 0 is 20. Then, 20.5. Then, 20.5 is the average. Now, if you have a number, you can see the number. 20.5 is the number. 20. This is the number. 19. This is the number. 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 Based on equation, number equation form panite, other problem solve panna, number kipri varu. Idu vande pati na logica, chare average na naadu lada na rko. Amada na, adabe vachikla. Average jo kipri kanto purichu apni na, yen bhot kende naala divide panna bode, idu vude puli anjo anche, adabe jana number porto kong. Siringla, adabe naadu lo chite, na na number pinai na number. Arite question panna. What is the lowest common multiple of two, three, seven? Two, three, seven ke, na kanto purichu solanga. Yal same kanto purichu solanga. Adabe Mesi mana anda kandu beri soltan? Pemisi mana itu apa? Biar orang ini orang pahai ini ada. Semua pahai ini adalah ada itu prime number. Apa prime number itu? Kemudian ini ke LC mana apa? Biar ini adalah produk. Ini adalah ini untuk orang orang. Ini adalah ini untuk orang orang. LC mana untuk orang orang. Apa yang anda orang orang? Ada ada itu naik turun. Naik turun itu adalah kita orang LC. Pahai ini tidak ada. Nampak further step lah. Apa ini pola? Pakas ini pola. Apa ini pola? Apa ini orang orang? Pahai ini ada kemudian apa nak lakukan? Jalan itu inti puni, abdi nama LC mati kelak. Seria, arti kena kau pernah. If one fourth of third part of a number is equal to five, then the number is. Enak sura kau pernah. One fourth of third part of a number. Third part of a number nang ia action wajik kelak. Equal to, enak sura kau. Five abdi nang sura kau. Pada number dengan nang kekiran. Apa nama enak pernah? Ini ini inti puni kau ma. Apa? x by 12 equal to 5. Apa x equal to 12 into 5. Apa nak kerjakan? 60 kerjakan. Pada nombor mana na? 60. Atas sama dengan perang. In a group of seven teams, each team play against one another twice. How many total matches will be played in a group? Enak so langit combination. Sering la. Matama itu nanti team ikna. Nampak kita matama year team ikut. Year team itu untuk itu, waktu itu untuk itu anda apa ni kerangga match pelan terangga. Waktu team mana pernah beri na, 
ஒரு டீமோட ரெண்டு மேட்ச் வந்து பிளே பண்ணுவாங்க சரியா டூ டைம்ஸ் வந்து பிளே பண்ணுவாங்க அப்போ நான் மொத்தமாக எத்தனை மேட்ச் வந்துட்டு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ என்னென்னா ஏழு டீமு அதில் ரெண்டு டீம் சேர்ந்தால் ஒரு மேட்ச் அப்போ செவன் சி டூ போட்டுக்கோங்க செவன் சி டூ அப்போ செவன் சி டூ போட்டுக்கோங்க இப்போ செவன் சி டூ இன்ட்டு ட்வைஸ் விளையாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ட்டு டூ அவ்வளோதான் சரியா அப்போ இது வந்து காம்பினேஷன் அதாவது ஏழு டீம் இருக்கு ரெண்டு டீம் சேர்ந்தால் தான் ஒரு மேட்ச் அப்படிங்கும்போது செவன் சி டூன்னு போட்டால் ஆன்சர் ஆனால் வந்துட்டு ஒவ்வொரு டீமும் இன்னொரு டீம் கூட ரெண்டு ரெண்டு முதல் விளையாடுவாங்க அப்படின்னா இன்ட்டு டூ போடணும் சரிங்களா இதே மூணு மூணு முதல் விளையாடுவாங்க அப்படின்னா இன்ட்டு த்ரீ போடுங்க அப்போ என்ன வரும் செவன் இன்டூ சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ இன்டு ஒன் செவன் காம்பினேஷன் டூனா செவனை வந்து டிசைனிங்கில் போங்க டூ டைம்ஸ் இல்லையா செவன் இன்டூ சிக்ஸ் கீழே அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக ஃபைவ் காம்பினேஷன் டூங்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே மாதிரி ஃபைவ் டூன்னு போகிறதுனால டூ டைம் டிசைனிங்கில் போங்க கீழே அப்படியே போட்டுக்கோங்க டூ இன்டூ ஒன் சரிங்களா கீழே அப்படியே போட்டுக்கோங்க டூ ஃபேக்டோரியல் டூ இன்டூ ஒன் சரிங்களா இப்போ அதே ஃபிஃப்டீன் காம்பினேஷன் த்ரீன்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஃபிஃப்டீன் டிசைனிங்கில் போங்க த்ரீ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்டூ ஃபோர்டீன் இன்டூ தேர்ட்டீன் கீழே வந்து த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்போ த்ரீ ஃபேக்டர்னா த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் அப்படியே போட்டுக்கலாம் சரிங்களா சரி இப்போ அதான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் காம்பினேஷன் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக காம்பினேஷனை பார்க்கும்போது இதில் இருக்கிற ரூல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த சமுக்கு வேண்டி பார்க்கறதுனால இது போதும் சரிங்களா இன்டூ டூ அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க இதை அடிச்சிங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டூ டூனா ஃபார்ட்டி டூ மேட்சஸ் அப்போ எத்தனை மேட்சஸ் விளையாடுவாங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா அது சொன் பாருங்க விச் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் அதாவது இதில் எது வந்துட்டு பெரிய பின்னம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் த்ரீ பை ஃபோர் செகண்ட் ஆப்ஷன் செவன் பை நைன் தேர்ட் ஆப்ஷன் செவன் பை எயிட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நைன் பை டென் இதில் எது வந்து பெரிய ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதில் எது பெரிய ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம கீழே இருக்கிறது இல்லையா இந்த பகுதியில் நம்ம எல்சிம் எடுக்கலாம் நாலு ஒன்பது பத்து எட்டுன்னு எல்சிம் எடுத்து கீழே ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு அதே நம்பரால் மேலே இன்ட்டு பண்ணோம்னா எது வந்துட்டு மேலே பெரிய வேல்யூ வருதோ அது பெரிய ஃப்ராக்ஷன் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்கூடையும் ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ அடிங்க முப்பதில் நாலு எத்தனை முறை வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏழு முறை அப்ராக்சிமேட்டாக எழுவதில் ஒம்பது எத்தனை முதல் இருக்குன்னு பாருங்க எழுபதுல ஒன்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறும்போ ஐம்பத்தி நாலு ஏழும்போ அறுபத்தி மூணு அப்போ இதுவும் ஏழு தேர்ட்டி சரிங்களா இதில் பாருங்க எழுபதுல வந்து எட்டு எட்டுட்டு அறுபத்தி நாலு எட்டு முறை தொண்ணூறில் பத்து ஒம்பது முறை அப்போ இந்த மதிப்பில் இங்கே ஏழு இங்கே ஏழு இங்கே எட்டு இங்கே ஒன்பது அப்போ அதில் எது வந்து மிகப்பெரிய பின்னம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தொண்ணூறு பை பத்து அதாவது ஒன்பது பை பத்து இதுதான் மிகப்பெரிய பின்னம் எப்படி போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஓகேவா இப்ப ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுவும் இருக்கு இது இருக்குன்னா இதோட இது இன்ட்டு பண்ணிக்கோங்க இதோட இது இன்ட்டு பண்ணிங்க இப்ப இதுவும் ஏழு வந்திருக்கு இதுவும் ஏழு வந்திருக்கு அப்ப எது பெரிய பின்னம் அப்படின்னா இதோட இது இன்ட்டு பண்ணிங்க இதோட இது இன்ட்டு பண்ணிங்க இப்ப இதோட இது இன்ட்டு பண்ணா இரநூத்தி எழுபது இதோட இது இன்ட்டு பண்ணம்னா என்ன வருது அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பது அப்ப இரநூத்தி எழுபது பெருசா இரநூத்தி ஐம்பது பெருசா அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம்னா இரநூத்தி எண்பது தான் பெருசு அப்போ இரநூத்தி எண்பது தான் பெரிய ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா எல்லாம் தனித்தனி மதிப்பாக வருது இது மாதிரி அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம் இதுதான் வந்து பிக்கஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா சரி அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் சரிங்க நம்ம ரிமைனிங் சம்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நான் நடந்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேற்கொண்டு இது மாதிரி நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ இமீடியட்டாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதன் அக்காடமி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நீங்க எங்களோட ஒவ்வொரு வீடியோவும் தவறாம பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ